நம்ம லெவன்த் சம் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இது சாப்டர் ஒன்ல தேர்ட் எக்ஸாம்பிள் என்ன என்ன क्वेश्चन கேட்டிருக்காங்க ப்ரூவ் தட் a யூனியன் b டாஷ் யூனியன் c இன்டர்செக்ஷன் a இன்டர்செக்ஷன் b டாஷ் இன்டர்செக்ஷன் c டாஷ் ஹோல் யூனியன் a யூனியன் b யூனியன் c டாஷ் இன்டர்செக்ஷன் b டாஷ் இன்டர்செக்ஷன் c டாஷ் ஈக்குவல் டு b டாஷ் இன்டர்செக்ஷன் c டாஷ் அப்படினு சொல்லிட்டு சொல்லிருக்காங்க ப்ரூவ் பண்ண சொல்லிருக்காங்க ஃபர்ஸ்ட் நம்ம சொல்யூஷன் ஃபர்ஸ்ட் நம்ம இத எடுத்துக்க போறோம் என்ன நம்ம கிட்ட இருக்கு we have a intersection b dash intersection c dash இருக்கா இப்போ வந்து நான் இது வந்து நான் a ன்ற செட்க்குள்ள இருக்கு அப்படினு சொல்றேன் எப்படி சொல்றேன் அப்படினா நம்ம அத வெண் டயகிராம் மூலமா பாக்க போறோம் இப்போ a ன்ற ஒரு செட் எடுத்துக்கோங்க b ன்ற ஒரு செட் எடுத்துக்கோங்க c ன்ற ஒரு செட் எடுத்துக்கோங்க இது a இது b இது C. இப்ப பாருங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் பி டேஷ் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பி இவ்வளோ பி இருக்கா இந்த பி பகுதி தவிர மீதி இருக்க எல்லாமே என்னது பி டேஷ் சி டேஷ் அப்படின்னா அந்த சி பகுதி தவிர மீதி எல்லாமே பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் அப்படின்னு அர்த்தம் இந்த பகுதிக்கும் இந்த பகுதிக்கும் உள்ள இன்டர்செக்ஷன் அப்படின்னு பார்க்கும்போது நீங்க பாத்தீங்கன்னா இது பாருங்க பி டேஷ் வந்து வரும்போது எந்த பகுதி மட்டும் வரும் இந்த பகுதி ஃபுல்லா வரும் அப்படிதானே இந்த பகுதி ஃபுல்லா வரும் இப்போ சி டேஷ்னு பார்க்கும்போது இந்த பகுதி ஃபுல்லா வரும் ஆனா இதுக்கு காமனா இது மட்டும் இருக்கு இது மட்டும் இருக்கு இது கூட இன்டர்செக்ஷன் ஏ அப்படின்னு பார்த்தா நம்ம எந்த பகுதி மட்டும் வரும் நான் ஷேட் பண்ற பகுதி மட்டும் வரும் இது வந்து ஏ விட எப்படி இருக்கு பெருசா இருக்கு அப்படிதானே இந்த பகுதி வந்து ஏ விட பெருசா இருக்கு எப்படி பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் என்னது இது மட்டும் வருது அது கூட ஏ வந்து இன்டர்செக்ட் பண்ணும் போது என்ன வரும் இந்த ஏரியா மட்டும் வருது இந்த ஏரியா மட்டும் எழுது இது ஃபுல்லா இதை ஃபுல்லாக பார்க்கும்போது இதை விட எப்படி இருக்கு ஏ எப்படி எப்படி இருக்கு ஏக்குள்ள அடங்கியிருக்க மாதிரி இருக்கு அதனால இது ஃபுல்லா எதுக்குள்ள அடங்கியிருக்குன்னு எழுதிக்கிறேன் ஏக்குள்ள அடங்கியிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கிறேன் இப்போ இது வந்து நான் எதுக்குள்ள அடங்கியிருக்குன்னு எழுதிக்கிறேன்னா ஏ யூனியன் பி டேஷ் யூனியன் சி இப்போ பாருங்க ஏ யூனியன் இப்போ இந்த ஷேர் பண்ணியிருக்க ஏரியாவை மட்டும் நான் உங்களுக்கு அழைச்சிடுறேன் இந்த ஏரியா ஃபுல்லா வரும் பாருங்க B டேஷ் யூனியன் C அப்படின்னு மாதிரி என்ன வரும் வெளியே இருக்கிறதுல இருந்து C ஃபுல்லா அப்போ இந்த ஏரியா மட்டும் வராது ஆனா அது கூட ஏ யும் யூனியன் பண்ணிக்கிட்டா இந்த ரெண்டு வரும் இந்த ரெண்டும் பார்க்கும்போது ஏ எப்படி எப்படி ஏ வந்து இந்த ரெண்டுத்துக்குள்ள இருக்கிற மாதிரி இருக்கு சோ இது பெருசு அப்படின்னு சொல்லி நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் இப்ப பாருங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் வந்து எதுக்குள்ள இருக்கு இதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு வந்துச்சு இது வந்து இதுக்குள்ள இருக்கு இப்ப பாருங்க இதுதான் பெருசு இப்போ எக்ஸாம்பிள் பாருங்களேன் இதனுடைய இன்டர்செக்ஷன் பார்த்தனா என்ன வரும் டி இன்டர்செக்ஷன் இ பார்க்கும்போது என்ன வரும் டி தான் வரும் ஏன்னா இது வந்து ரெண்டுத்துக்கும் காமனான ஏரியா அதே மாதிரி இது பெ இது வந்து சின்னது இது வந்து பெரிய செட் இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ட் எடுத்தா ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இதுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் ஏ யூனியன் பி டேஷ் யூனியன் சி 
இது ரெண்டுத்துக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தா என்ன வரும் பாத்தீங்கன்னா எது பெருசோ எது சின்னதோ அதுதான் வரும் எது சின்னது இத பாக்கும்போது இந்த ரெண்டுத்துல இதுதான் சின்னது சோ அப்ப என்ன வரும் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இப்ப புரியுதா இதுக்கும் இதுக்கும் இன்டர்செக்ட் எடுக்கும் போது இது வந்துச்சு சோ அப்போ இந்த வேலையும் நம்ம கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ இதுல இத ஃபர்ஸ்ட் நான் எடுத்துக்க போறேன் வி ஹாவ் பொதுவா இருக்கிறது எடுத்திருக்கோம் இப்ப பாருங்க இந்த ஏரியாவிலேயே குறிப்போம் வரையலாம் <laughs> மட்டும் இருக்கும் அது இருக்கும் சோ இத விட சி டேஷ்னா என்ன அர்த்தம் இது தவிர மீதி இருக்கிற எல்லா ஏரியாவும் அப்படிதானே சி டேஷ்னா என்னது இது தவிர இதுல இருக்கிற மீதி எல்லா ஏரியாவும் இந்த நம்ம மொத்தமா இதுக்கும் இதுக்கும் இன்டர்செக்ஷன் எடுத்தா இந்த ஏரியா தான் வருது ஆனா சி டேஷ் வந்து என்னது இது ஃபுல்லா அப்படின்னு என்ன அர்த்தம் இது ஃபுல்லா இருக்கிறது வந்து இது வந்து கண்டெய்ன் பண்ணி இருக்குன்னு அர்த்தம் அதாவது சி டேஷ் வந்து இந்த வேல்யூ வந்து சி டேஷ் குள்ள இருக்குன்னு அர்த்தம் அப்படிதானே சி டேஷ்னா என்ன அர்த்தம் இது ஃபுல்லா சி டேஷ்னா இது ஃபுல்லா இது மட்டும் என்னது பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் ஸோ சி டேஷ் குள்ள இந்த பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இருக்கு அப்போ இதுக்குள்ள சி டேஷ் குள்ள இது இருக்கு அப்படின்னு அர்த்தம் இதை வந்து நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி டேஷ் இப்ப வந்து ஏயும் பியும் யூனியன் பண்ணி அது கூட சி டேஷே யூனியன் பண்ணா கண்டிப்பா எதுக்குள்ளதான் இருக்கும் எது எது கண்டெய்ன் பண்ணிருக்கோம் சி டேஷ இது வந்து இதுக்குள்ளதான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லி வரும் இதுக்குள்ளதான் எது வரும் கண்டிப்பா சி டேஷ் வரும் இப்போ புரிஞ்சுச்சா பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் கண்டிப்பா எதுக்குள்ளதான் இருக்கும் இந்த சி டேஷ்குள்ளதான் இருக்கும் இந்த சி டேஷ் கண்டிப்பா எதுக்குள்ளதான் இருக்கும் ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி டேஷ் அப்போ இங்க பாருங்க இது வந்து கண்டிப்பா எதுக்குள்ளதான் இருக்கு இது ரெண்டுமே இரு எடுத்துக்கிட்டோம் இது இதான் பெருசு இது சின்னது நம்ம இங்க போட்ட மாதிரிதான் ஒரு பெரிய செட் கூட சின்ன செட்டை இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது சின்ன செட் தான் வரும் அதுதான் இங்க எழுத போறோம் பெரிய செட் என்னது இங்க ஏ யூனியன் பி யூனியன் சி டேஷ் இது கூட இதை இன்டர்செக்ட் பண்றோம் பி டேஷ் இன்டர்செக்ட் சி டேஷ் இதை இன்டர்செக்ட் பண்ணும்போது என்ன வரும் சொன்ன சின்ன செட் தான் வரும்னு சின்ன செட் இங்க என்னது பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் ஏன்னா இங்க இருந்து பாத்துட்டோம்ல இது வந்து சீக்குள்ள கண்டெய்ன் ஆயிருக்கு சி டேஷ் வந்து இதுக்குள்ள கண்டெய்ன் ஆயிருக்கு அப்ப இதுதான் பெருசு பெருச இது கூட இன்டர்செக் பண்ணும்போது என்ன வரும் சின்னதுதான் வரும் இங்க ஏற்கனவே அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் பாத்துட்டோம் அதே மாதிரி இங்க வந்துருச்சு இப்ப பாருங்க வெண்டாயிரம்ல சொல்லி தரேன் இப்போ நம்ம இது வந்து இதுக்குள்ள இருக்கு ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பார்த்தோம் இதை எடுத்துட்டு இது வந்து இதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ரெண்டாவது இதை எடுத்து இதுக்குள்ள இருக்குன்னு பார்த்தோம் ஸோ இப்போ இது வந்து இந்த இதுக்குள்ள இருக்கு அப்படின்னு சொல்றத நம்ம வெண்டாகிரம் மூலியமா பார்க்க போறோம் இப்போ ஏ எடுத்துக்கோங்க பி எடுத்துக்கோங்க சி எடுத்துக்கோங்க இப்போ ஏ டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் சாரி பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ்னா என்னன்னு சொன்னேன் இது ஃபுல்லா சொன்னேன் அப்படிதானே 
இது ஃபுல்லாக சொல்லியிருக்கேன் ஸோ இப்போது இதில் ஏ ஏ இன்டர்செக்ட் பண்ண போகிறோம் ஏன்றது என்னது இது இது ஃபுல்லாக இன்டர்செக்ட் பண்ணால் எது மட்டும் வரும் இந்த ஏரியா மட்டும் உங்களுக்கு வரும் எந்த ஏரியா மட்டும் வரும் இந்த ஏரியா மட்டும் வரும் ஏன்னா இன்டர்செக்ட்னா காமனாக இருக்கா இந்த ஏக்கும் இதுக்கும் காமனாக இருக்கிறது இது மட்டும் வரும் இது வராது ஸோ இது வந்து கண்டிப்பாக எதுக்குள்ளே இருக்குது வி இது வந்து என்னது இதோ இந்த ஷேட் பண்ணியிருக்கோம்ல பாக்ஸ் பாக்ஸா இது வந்து என்னது ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி இன்டர்செக் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஸ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஸ் இது வந்து ஷேட் பண்ணியிருக்கிறது அது ஆனால் பி டேஸ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஸ் வந்து என்னது இது ஃபுல்லா அப்போ என்ன ஆகுது இது வந்து இதுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் அப்புறம் என்ன அர்த்தம் ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஸ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஸ் வந்து எதுக்குள்ளே இருக்குதுன்னு அர்த்தம் B dash intersection C dash. இப்ப பாருங்க இது ரெண்டுத்துக்கும் நம்ம என்ன எடுக்க போறோம் யூனியன் எடுக்கிறோம் யூனியன் எடுக்கிறோம் யூனியன் எடுங்க ஏ இன்டர்செக்ஷன் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் இது ரெண்டுக்கும் யூனியன் எடுத்துட்டோம் இப்ப பாருங்க இது வந்து எப்படி இருக்கு பெரு சின்னதா இருக்கு இது வந்து பெருசா இருக்கு ஸோ இங்க இந்த இதுல இருந்தே பார்க்கலாம் டி யூனியன் இ என்ன வரும்னு பார்த்தா இ வரும் பாருங்க பெரிய செட்கும் சின்ன செட்கும் யூனியன் எடுத்தா பெரிய செட் தான் வரும் ஸோ சின்ன செட்கும் பெரிய செட்கும் யூனியன் எடுத்தா என்ன வரும் பெரிய செட் வரும் ஸோ ஆன்சர் இஸ் பி டேஷ் இன்டர்செக்ஷன் சி டேஷ் இதுதான் நம்ம இப்போ ப்ரூஃப் பண்ண வேண்டியது ஸோ ஹென்ஸ் தி ப்ரூஃப் நெக்ஸ்ட் சம் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் பார்க்கலாம்